Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Menyikat gigi merupakan salah satu kegiatan sunnah dalam Islam Dengan melakukannya nafas seseorang dapat tetap segar Sehingga dapat tampil lebih percaya diri Namun terkadang ada sedikit air maupun pasta gigi yang ikut tertelan saat sedang melakukannya Hal ini mungkin tidak akan menjadi masalah jika dilakukan di hari-hari biasa Meski begitu, di bulan suci Ramadan Tentu saja air yang tidak sengaja tertelan dapat membatalkan ibadah puasa yang sedang kita jalani Karena itu muncul sebuah pertanyaan Apakah hukumnya menyikat gigi saat sedang berpuasa? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Inilah pro kontra Hukum sikat gigi saat puasa menurut para ulama versi dari Magenta Islam Menyikat gigi membuat puasa batal Salah satu hal yang membatalkan puasa adalah masuknya suatu benda ke dalam tenggorokan Hal ini bisa terjadi baik secara sengaja maupun tidak Termasuk ketika kita sedang menyikat gigi Karena itu apabila terdapat air ataupun pasta gigi yang ikut tertelan Saat sedang melakukannya maka hal itu dapat membatalkan ibadah puasa seseorang Dalam kitab Al-Majimu Syarah Al-Muhadab, Imam Nawawi menjelaskan Jika ada orang yang memakai siwak basah, kemudian airnya pisah dari siwak yang ia gunakan Atau cabang-cabang bulu-bulu kayunya itu lepas kemudian tertelan Maka puasanya batal tanpa ada perbedaan pendapat ulama Dari sini, para ulama sependapat Bila tidak ada benda apapun yang tertelan sama menyikat gigi Maka hal tersebut tidak akan membatalkan puasa Sebaliknya, air atau pasta gigi yang ikut tertelan saat menyikat gigi dapat membatalkan ibadah puasa yang sedang dijalani Lalu apakah hukum menyikat gigi bagi orang yang sedang berpuasa? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap berdebar CR melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Hukum menyikat gigi saat berpuasa Terdapat beda pendapat di antara para ulama mengenai hukum menyikat gigi yang dimaksud Salah satu pendapat yang menyatakan bahwa menyikat gigi di bulan puasa merupakan sunnah Hal ini pun didasarkan pada salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Andai kan tidak memberatkan, aku akan mewajibkan siwak atau membersihkan gigi kepada umatku Selain itu, hal ini pun diperkuat oleh sebuah hadis riwayat termizi yang menyebutkan bahwa Amir bin Rabi'ah pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwa ketika berpuasa. Adapun pendapat lain menyebutkan bahwa menyikat gigi di bulan puasa adalah hal yang makruh untuk dilakukan, sebab bagaimanapun bau nafas orang yang berpuasa merupakan hal yang bernilai di sisi Allah Taala. Hal ini pun didasarkan pada sabda Rasul dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibanding aroma parfum kasturi. Selain itu, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhwa Khalil Nafis menjelaskan bahwa menyikat gigi saat berpuasa boleh dilakukan sebelum waktu duhur namun menjadi makruh bila dilakukan setelah lepas waktu duhur sebab menyikat gigi setelah duhur justru akan menggugurkan aroma mulut orang yang berpuasa meski terdapat perbedaan pendapat ulama sepakat bahwa menyikat gigi di bulan puasa bukanlah hal yang haram untuk dilakukan sama tidak ada air ataupun pasta gigi yang tertelan saat melakukannya Bagaimana sebaiknya sikat gigi dilakukan saat puasa? Sahabat beriman, untuk menghindari batalnya puasa karena adanya air ataupun pasta gigi yang tertelan, maka disarankan untuk melakukan kegiatan ini selepas waktu sahur dan sebelum azan subuh berkumandang. Selain dapat terhindar dari batalnya puasa, hal ini juga dapat membuat sisa-sisa makanan tidak menyangkut di selah gigi dan tertelan secara tidak sengaja di siang hari. Adapun bila sudah tiba waktu siang, sebaiknya kalian cukup menyikat gigi dengan menggunakan batang pohon siwak kering. 
Sekedar informasi saja, batang pohon siwak dapat digunakan untuk membersihkan gigi tanpa perlu mencampurkannya dengan air. Batang pohon siwak juga memiliki khasiat dalam menjaga kesehatan gigi dan telah digunakan sejak sekian lama. Secara ilmiah, benda ini memiliki kandungan zat antibakteri alami sehingga membuat gigi tetap sehat dan juga kuat. Keutamaan bersiwak juga disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis riwayat Abu Daud dan Al Hakim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat yang didirikan setelah bersiwak lebih baik nilainya 75 kali lipat daripada solat yang dilakukan tanpa diawali dengan bersiwak. Bagaimana sahabat beriman sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.